నమస్కారం సాయి గారు సార్ నమస్తే హలో ఆది హాయ్ అండి సో ఎట్లా ఉంది బాగున్నాను బాగున్నావు కానీ తాత తండ్రి సినిమా ఇండస్ట్రీ అవును ఏదో కొంచెం అట్లా బెరుగు బెరుగు అనిపిస్తుందా ఇవాళ వాళ్ళ వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా అవును ఎక్కువ స్ట్రగుల్ స్ట్రగుల్ అవ్వాలి కదా ఎందుకంటే వాళ్ళు డామినేట్ చేయాలి కదా వాళ్ళు డామినేట్ చేయక్కర్లేదు లేకపోతే సాయి కుమార్ కొడుకు అనుకోదు అది వాళ్ళ నాన్న సాయి కుమార్ అనిపించుకోవాలి అట్లా ఉందా అది యాక్చువల్గా స్టార్ట్ అయింది సార్ అయిందా అయింది ఓకే ఈ మధ్య అంతకుముందు నాన్న ఉండగా నాన్నని సాయి కుమార్ వాళ్ళ ఫాదర్ అన్నారు అప్పుడు బాగానే ఉండింది కానీ ఇప్పుడు ఆది ఫాదర్ అని ఉంటే కొంచెం బాగుంది కానీ అట్ ది సేమ్ టైం కొంచెం ఏంటబ్బో మనం మన ఐడెంటిఫికేషన్ పోయింది అంటే ఆర్టిస్ట్ గా నేమో ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఇంకా ఆయన ఐడెంటిఫికేషన్ ఆయనకు ఉంది అదే తృప్తినే చెప్తున్నారు కానీ ఇంకా స్టిల్ ఐఎమ్ సాయి కుమార్ సార్ అంతేనా సో ఐ నీడ్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ కదా ఎప్పుడు మరి సాయి కుమార్ ఫాదర్ ఫలానా ఆది ఫాదర్ అనిపించుకుంటావు మేబీ టేక్స్ అంటే ఓవర్ నైట్ ఆయన ఓవర్ నైట్ గా అవ్వలేదు సో మచ్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ బాగా స్ట్రగుల్ అయ్యారు స్ట్రగుల్ అయ్యారు సో ఈ రోజు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆయన స్ట్రగుల్ అంతా తెలుసా నీకు స్ట్రగుల్ అంటే ఆల్మోస్ట్ అంతా అంటే విన్నాను అంటే మా మదర్ చెప్పడం చూసాను కొడుకుని బట్ బేసిక్ గా నాకు సెన్స్ లో తెలిసిన టైంకే నాకు తెలిసి ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ అంతా తెలీదు బట్ వెన్ ఐ కేమ్ టు నో దట్ ఈ సినిమాలు అంటే ఇది సక్సెస్ అంటే ఇది నైన్టీ సిక్స్ లో నైన్టీ నైన్టీ సిక్స్ లో పోలీస్ స్టోరీ సో దట్ టైమ్ ఐ కేమ్ టు నో దట్ ఓకే ఒక సిట్టి కొడితే హీరో కమర్షియల్ సక్సెస్ అక్కడ నుంచి అప్పుడు నాకు స్టెబిలైజ్ అవుతారు అప్పుడు తెలిసింది వయసు టెన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది టెన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ అప్పుడప్పుడు కొంచెం తెలిసింది థియేటర్కి వెళ్ళి చూసాం అనమాట సో అప్పుడు అప్పుడు సక్సెస్ కమర్షియల్ సక్సెస్ అంటే ఏంటో తెలిసింది అనమాట అప్లాస్ గానీ విజిల్స్ గానీ ఎవరింగ్ సో బెంగళూరు లో చూసి రెస్పాన్స్ చూసి రెస్పాన్స్ చూసి ఓహో ఓకే ఓకే ఇలా ఉంటుంది సక్సెస్ అంటే అని నేను చెప్పుకున్నా ఆడియన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను వాళ్ళ మా నాన్న అని చెప్పి లేదు నేను ఎక్కువ చెప్పుకోను స్కూల్ లో కూడా చాలా మంది వచ్చి అడిగేవాళ్ళనమాట టెన్త్ నేను టెన్త్ చదువుతున్నా ఒక టైంలో దాని తర్వాత చాలా సినిమాలు అయిపోయిన టెన్త్ లో కూడా నేను ఎవరికి చెప్పుకునేవాడు కాదు నేను ఐ వాంట్ టు బీ లైక్ నార్మల్ స్టూడెంట్ సో నేను ఎవరికి చెప్పుకునేవాడు కాదు సో అందరూ వచ్చి అడిగేవాళ్ళు అలాగే సాయి కుమార్ గారు వచ్చి ఫీజు కట్టారంట మీ మదర్ ఆయన మీ ఫాదర్ అని అడిగేవాళ్ళు సో సో దట్స్ హౌ జనరలీ నేను జనరల్ గా ఎవరికి నేను సాయి కుమార్ గారు సినిమా స్టార్స్ ని ఎంత అప్రిషియేట్ చేస్తారు అప్పుడప్పుడు అంత క్యాజువల్ గా కూడా తిరుగుతుంటారు అవునవును మామూలుగా ఏంటంటే ఎన్టీ రామారావు అంటే ఎన్టీ ఓడ్ అనేవాళ్ళు అదేమో ఇది కూడా కాదు అది అది చాలా సహజంగా జరిగేది ప్రేమతో సో మీ ఫాదర్ ని ఎవరన్నా అట్లా నువ్వు తెలియక వాళ్ళ అబ్బాయి ఏమని తెలియక ఎప్పుడన్నా అతని యాక్షన్ మీద కానీ అతని క్యారెక్టర్స్ మీద ఎప్పుడైనా కామెంట్లు విన్నావా అంటే అది ఆబ్వియస్లీ ఉంటుంది క్రిటిసైజ్ చెప్తుంటారు కొంచెం మీ డాడీ డాడీ అని తెలిసి తెలియకుండా 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 అయితే నేనైతే వినలేదా తెలిసి చెప్పేవాళ్ళనమాట డాడీ కొంచెం అంతే కొంచెం అన్ని సినిమాలు ఫుల్ లౌడ్ గానే ఉంటుందా ఫుల్ డైలాగ్స్ 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 ఉంటాయా కొంచెం సాంగ్స్ కామెడీ ఉండదా అని అడి అడిగేవాళ్ళు నేను వచ్చి లేదు లేదు అలాగేం లేదు ఉంటుంది నెక్స్ట్ సినిమాలో ఉంటుంది సో కేసీ హిల్ కమ్ హిల్ కమ్ విత్ గుడ్ సాంగ్స్ కామెడీ ఓకే సో గంభీరమైన క్యారెక్టర్ లేవు మీది గంభీరమైన వాయిస్ ఆది గేమ్ చూస్తే ఇప్పుడు సాఫ్ట్ గా లవర్ బాయ్ టైప్ లాగా వచ్చాడు ఏమనిపిస్తుంది అదే సార్ బేసిక్ ఏంటంటే నాన్న హీరో వాళ్ళని వచ్చారు ఆయన మంచి హైటు అవును రవణమూర్తి గారు నాన్నగారు వీళ్ళంతా విజయనగరం శ్రీకాకుళం ఈ బ్యాచ్ అవును సో సోమయాజులు గారు సో కాకరాల గారు మంచి మిత్రుడు సో హీరో అవ్వాలని చెప్పి నాగేశ్వరరావు గారికి పెద్ద ఫ్యాను ఆయనకి ఏదో లెటర్స్ తో కమ్యూనికేట్ చేసి ఆయన రిప్లై ఇచ్చిన గానీ ఆయనే లెటర్ రాసారని ఫీల్ అయిపోయి ఓకే చెన్నై వెళ్ళిపోయి ఆ రోజులో ఎక్స్ట్రా ఆర్టిస్టులు అనేవారట ఈ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అవును అలాగా ఈయన ఒక సినిమాలో అన్నదాత అనుకుంటా ఏదో సినిమాలో నాన్న యాక్ట్ చేయడం ఆ రోజంతా ఈయన ఈయన ఏమేంటంటే నాగేశ్వరరావు గారి కంట్లో పడా కళల్లోనే ఉండాలి మనం కంట్లో పడాలి సో ట్రై చేసి ట్రై చేసి ట్రై చేసి బట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు రీచ్ హిమ్ బట్ ఎక్కడో జనంలో నిల్చుని ఉన్నారు సాయంత్రం నాగేశ్వరరావు గారు మనకి మారిస్ మైండ్ ఉండిందట అందులో వెళ్ళిపోతూ ఇతను నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే కార్ ఆపారట పొద్దున్నే చూస్తున్నానయ్యా ఏంటి నీ పేరేంటి శర్మ అండి ఏ ఊరు విజయనగరం సరే కార్ ఎక్కువ ఉన్నారు ఎక్కడ ఉంటున్నా ఉన్నారు తేనా బెట్ సార్ చెన్నై సార్ నేను అటు వెళ్తున్నాను కార్
అప్పుడు బాగా క్లాస్ స్పీకర్ అట మంచి హైట్ ఉన్నావు మంచి వాయిస్ ఉంది మంచి కల్చర్ కూడా కనిపిస్తుంది నువ్వెందుకు అంటే చెప్పుకుని మొత్తం ఎమోషనల్ అయిపోయారట నేరా మేరాయ ఉత్తరాలు అవి స్టాండర్డ్ లెటర్స్ మేము సిగ్నేచర్లు పెడతాం సో అయినా సరే వచ్చావు కాబట్టి నా పర్సనల్ రికమెండేషన్ ఏంటంటే గో బ్యాక్ ఇలాంటి జూనియర్ ఎక్స్ట్రా ఆర్టిస్టులు అలా రావద్దు మంచి వేషం దొరికినప్పుడు నువ్వు రా లేకపోతే చాలా స్ట్రగుల్ ఉంది ఇక్కడ అని నాన్నని తిరిగి పంపించడం జరిగింది ఓకే ఇది నేను నాగేశ్వరరావు గారితో కూడా ఒకసారి ఒక సభలో నేను వ్యాఖ్యాతగా ఉన్నప్పుడు షేర్ చేసుకుని ఆ రోజు మీరు ఆ అడ్వైస్ చేయకపోతే ఈ రోజు మా ఫ్యామిలీ ఇండస్ట్రీలో ఉండేది కాదండి అని చెప్పడం కూడా జరిగింది సో ఈ ప్రాసెస్ లో నాన్న వెళ్ళి మళ్ళీ లక్కీగా నాన్నకి ఏంటంటే ఆరుద్ర గారు శ్రీశ్రీ గారు వీళ్ళంత కజిన్స్ ఓకే భాగవతుల ఆరుద్ర మా కజిన్ అవుతారు మా కూడి పెద్ది శ్రీశ్రీ గారు పూడిపెద్ది వారే శ్రీరంగం వారు దత్తత తీసుకున్నారు సో అలా శ్రీశ్రీ గారు కూడా నాన్న కజినే కజిన్ సో వీళ్ళప్పుడు పాపులర్ డబ్బింగ్ రైటర్స్ నాన్న ఏదో శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ఆంధ్ర కళా నాటక పరిషత్ లో చేసి బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డు వచ్చి దానికి నారాయణ రెడ్డి గారు మిక్కిలేని రాధాకృష్ణమూర్తి గారు ఇంకెవరో లింగమూర్తి గారు వీళ్ళు ముగ్గురు జడ్జిలు గా వెళ్ళి నాన్నని చూసి చాలా బాగున్నావయ్యా నువ్వు మళ్ళీ రివర్స్ అడ్వైస్ ఇది నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తావు మెడ్రాస్కి వెళ్ళు అంటే ఆల్రెడీ నాగేశ్వరరావు గారు తిట్టి పంపించారండి అలా కాదు లక్కీగా శ్రీశ్రీ వీళ్ళందరూ బంధువులు అంటున్నావు కదా ఆరుద్ర గారు అంతా వాయిస్ కూడా బాగుంది ఇప్పుడు డబ్బింగ్ సినిమాలు కూడా బాగా జరుగుతున్నాయి నువ్వు వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి తప్పకుండా నీకు బ్రేక్ వస్తుంది అన్న దీని మీద మళ్ళీ ఈయన మళ్ళీ బ్యాక్ టు చెన్నై అక్కడి నుంచి నాన్న ఫిఫ్టీ నైన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది బట్ నాన్నకి ఏంటంటే కలిసి రాలా ఏమి ఆయన ఇంకా ఫ్యామిలీ కోసం మా అమ్మ యాక్ట్రెస్ మా అమ్మ కృష్ణజ్యోతి అని నాన్నదేమో కళ్ళేపల్లి అగ్రహారం అమ్మదేమో బాగేపల్లి అని బెంగళూరు దగ్గర రెట్ట బార్డర్ సో అమ్మ స్టేజ్ మీద అనార్కలిగా వేసినప్పుడు నాన్న మెడ్రాస్ వాణి మహల్ అమ్మని చూడడం వీళ్ళిద్దరూ ప్రేమలో పాటే లవ్ మ్యారేజ్ సో లవ్ మ్యారేజ్ మళ్ళీ వాళ్ళంతా నాయుడులు అమ్మ సైడ్ అంతా ఈయనేమో బ్రాహ్మిణులు వీళ్ళు మొత్తం నాన్న వాళ్ళ సైడ్ అంతా అలిగారు వర్ణ సంక్రమం గొడవట్లేదు అగ్రహారం కదా అది నాకు ఇప్పుడు పెద్ద ప్లస్ అయిపోయింది ఓటింగ్ కి ఓకే నేను బాగేపల్లి వెళ్తే నాయుడు ఓటు ఇటు వస్తే బ్రాహ్మిణ ఓట్ లాగా అయిపోయింది సో ఈ ప్రాసెస్ లో మేము పుట్టడం జరిగింది అక్కడి నుంచి ఫ్యామిలీ కోసం అమ్మ టోటలీ షీ సాక్రిఫైస్ దట్ లైఫ్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ లేదా మంచి వండర్ఫుల్ యాక్టర్స్ ఇప్పుడు నేను అమ్మ డాన్స్ చాలా మంచి డాన్సర్ సో డాన్స్ అనేది నాకు ఎప్పుడు రాలేదు కానీ ఆదికి వచ్చింది ఐ ఫీల్ ఆల్వేస్ ఇట్స్ మై మదర్ జీన్స్ అలాగే మా సిస్టర్ కూడా మంచి డాన్సర్ మా పాప కూడా డాన్సర్ అరంగేట్రం చేసింది జ్యోతి కూడా అరంగేట్రం చేసింది తను మంచి డాన్సర్ క్లాసికల్ డాన్సర్ బేసిక్ గా నేనేంటంటే ఇంకా చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు ఆది చెప్పినట్టు నేను అమ్మ కడుపులో నుంచి ఇండస్ట్రీ చూడడం మొదలు పెట్టాను ఒక విధంగా ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ ఆ ఇండస్ట్రీ మాటలు అవి ఇవి విని 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 అండ్ ఫుల్ టెన్షన్ ఉంటుంది సార్ ఫుల్ టెన్షన్ ఫ్రాంక్లీ టెలింగ్ యూ అవును అసలు ఈ రోజుకి నేను ఒక ఒక ఫుల్ గా భోజనం చేయలేను బికాస్ హెవ్ సీన్ దట్ లైఫ్ చాలా చాలా కష్టం ఎన్ని సంవత్సరాలు మీ ఫాదర్ అట్లా స్ట్రగుల్ అయ్యారు అయ్యారు సార్ టోటల్ గా స్ట్రగుల్ అయ్యారు చేతికి వరకు చాలా వరకు అంటే ఆయన ఇంకోటి ఏమైపోయింది అంటే వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మ్యాన్ ఏదైనా ఏదైనా సరే ఇప్పుడు వేషం ఉంటే కాస్ట్యూమ్స్ కుట్టించాలి దానికి బాటా షూ కొనాలి ఆ రోజులో విగ్ పెద్ద క్రేజ్ పెట్టుకోవాలి విగ్ కొట్టాలంటే దానికి మళ్ళీ డబ్బులు సో ఏది ఒప్పుకునేవారు కాదు కార్ అయితే ఏడున్నర కార్ రావాలంటే ఏడున్నర కార్ రావాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లేట్ వస్తే ఎక్కేవారు కాదు ఫైవ్ మినిట్స్ ముందు వస్తే ఎక్కేవారు కాదు సో చాలా డిసిప్లిన్ ఉండేవారు ఆ డిసిప్లిన్ మంచిదే కానీ మా అందరికి వచ్చింది అది బట్ చిన్న ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేదు శర్మ గారు బాగున్నారా అంటే బాగున్నాం కాబట్టి మీతో మాట్లాడుతున్నాం అని ఇలా ఉండేది ఆన్సర్ గారు కులాసేనా అనేవాడు మా ఇంటికి అద్దె తీసుకొచ్చేవాడు కోస వచ్చేవాడు కులాసే కాబట్టి మీకు అద్దిస్తున్నాం అని వెంటనే రివర్స్ ఆన్సర్ ఉండేది ఎవరైనా హర్ట్ అవుతారు అలాగే ఏంటి మధ్య కనిపించట్లేదు అంటే ఎక్కడికి వచ్చి కనిపించమంటారు చెప్పండి సో ఇదంతా మరి ఆ శ్రీశ్రీ ఆరుద్ర గారు కూడా ఉండేది అంటారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏమైనా వచ్చింది కజిన్ బ్రదర్ కాబట్టి అంటే వాళ్ళకు ఉన్న చెల్లుబాటు అయిపోయింది నాన్న చెల్లుబాటు అవ్వాలి స్టెబిలైజ్ కాలేదు కదా ఈయన బట్ లక్కీగా నాన్నకి ఏంటంటే ఒక జడ్జ్ ఉన్నా ఒక డాక్టర్ ఉన్నా ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉన్నాయి రామానాయుడు గారు ఒకసారి చెప్పారు శర్మ నువ్వు ఇంట్లో సెట్ వేసుకో హాస్పిటల్ సెట్ ఒక పోలీస్ స్టేషన్ సెట్ ఒక కోర్ట్ సెట్ మూడు డ్రెస్సులు నీ మెషర్మెంట్
బట్ ఈ రోజు ఐ లుక్ బ్యాక్ దర్ సో స్వీట్ మెమరీస్ అంటే నాన్న హీరో వాళ్ళు వచ్చారు నేను ఒక లెవెల్ కి అయ్యాను ఈ రోజు ఆది ఫుల్ ఫ్లెడ్ హీరో అయ్యాడు బట్ లైక్ యూ సెట్ హీ నీడ్స్ బిగ్ బ్రేక్ బిగ్ బ్రేక్ కావాలి లక్కీగా ప్రేమ కావాలి ఫస్ట్ యాక్సెప్టెన్స్ అయింది ప్రేమ కావాలి హండ్రెడ్ డేస్ ఆడింది లవ్లీ హండ్రెడ్ డేస్ ఆడింది అక్కడి నుంచి వాడు నేను బేసిక్ గా ఏంటంటే ఈ రోజు జనరేషన్ ఎలా ఉన్నారంటే దే థింక్ మీరు ఇంకా నేను కథ విన్నాను అనుకోండి ఇంకా యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ లాజిక్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అది అంటున్నాను అలా లేదు నాన్న ఇప్పుడు సినిమా అలా లేదు సినిమా ఇస్ సో అడ్వాన్స్డ్ సో అందుకని వాడు విన్న తర్వాత నేను కథ వింటున్నాను కనెక్ట్ అవ్వలేకపోవచ్చు వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతారు అవును సో నా అదృష్టం ఏంటంటే నాన్న నా సక్సెస్ చూశారు వాడిది ఒక లెవెల్ చూశారు సో బేసిక్ గా ఐ థింక్ ఆ విషయంలో నాన్న నాన్న సెకండ్ హాఫ్ ఆయన కంఫర్టబుల్ గా కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ అయ్యారు అండ్ ఫస్ట్ సినిమా ఆయన హీరోగా విజయనగరం లో చూడాలనుకున్న సినిమా నా సినిమా పోలీస్ స్టోరీకి వెళ్లి విజయనగరం లో చూశారు అలాగే ఆది సినిమాకి కంటిన్యూస్ గా త్రీ ఫోర్ ఫిల్మ్స్ విజయనగరం వెళ్లి ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ షో కూర్చుని పబ్లిక్ లో చూశారు అండ్ హీ వాస్ సో అనమాట ఇంకా మాటల్లో చెప్పలేదు అదే హ్యాపీ సో నాన్న కష్టాలు ఎక్కువ చూసాం బట్ లక్కీగా బట్ అంటే ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఇంటికి వెళ్ళిపోదాము ఊరు వెళ్ళిపోదాం సో అమ్మ మమ్మల్ని బాగా పుష్ చేసింది నాన్న కూడా ఏదన్నా ఆయన డిస్కరేజ్ అయినా కూడా ఎంకరేజ్ చేసేది అమ్మే అమ్మ అలా అలా ఉండేవారు మాకు అండ్ ఎస్ తప్పకుండా ఉండుంటే ఆయన కూడా ఎక్కువ మనసు విప్పి చెప్పేవారు కాదు సో ఆయనకు ఆయనే మామూలుగా బయట కూడా గంభీరంగా ఉండేవాళ్ళు గంభీరం అండ్ లక్కీగా ఏంటంటే ఆయనకి ఫ్యామిలీ అంటే ఇష్టం ఫ్యామిలీ కూడా ఆయన అంత బాగా లక్కీగా వీ గేవ్ బ్యాక్ టు హిమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ and both were like friends okay. amma nana iddaru mm. amma nana iddaru friends mm. but so many memories mm. so many memories mm. ah, oka 100 days function ki elthe shield ivakapothe tension mm. andulo vesham vesthe aa rojulu ela undedante 100 days chese varu just oka shield ivvali avunu aa momento vellinda ivakapothe ayina bujukinchadaniki ma time ayipoyedi adhe na moshi kinda ayina indi vachi vada pade vallu korikulu undevi outdoor elthe first class lo vellali hyderabad vaste flight lo raavali ila chinna chinna korikulu undevi avi gaane terakapothe aligevaru intlo bayar akada aala meda em cheyalaki intlo akada alagadam kodaradu adhe nedu intu kochi intu kochi alagadam so alage parties undevi after 100 days vallu tho kuchuni mundu kottali oka rendu pegalu endu thagali vallu telavapothe malika pilche varu kaadu pilche varu kaadu ante ga chinna ga untaru kada vaashalu kada అది నేను కొంతమంది అడిగిన సందర్భాలు మా నాన్న కూడా పిలవచ్చు కదా కొంచెం మా నాన్న మాత్రం ఎంటర్టైన్ చేయండి సార్ నేను వెళ్ళిపోతాను అలా కావాలంటే మందు మేము పట్టుకొస్తావు అలా కాస్త అయ్యి అర్థం చేసుకోమ్మా మీరు అక్కడ కూర్చోండి కాదురా నే అనేవారు నాన్న అని ఏం పర్లేదు నాన్న ఇవన్నీ ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ కదా నువ్వు చిన్న చిన్న కోరికలు ఉంటాయి నేను ఫస్ట్ టైం అమెరికా వెళ్ళి నైన్టీ త్రీలో థ్యాంక్స్ టు మురళీమోహన్ గారు గుమ్మడి గారు రామారావు గారు కూడా వచ్చారు రామారావు గారు కూడా అమెరికా వెళ్ళి ఫస్ట్ నేను కొన్నది నాన్నకి ఫస్ట్ నా జీవితంలో ఆ రోజుల హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ డాలర్స్ బ్లూ లేబుల్ బాటిల్ కొని బ్లూ లేబుల్ నాన్నకి తీసుకోవచ్చు దట్ వాస్ ద గ్రేటెస్ట్ గిఫ్ట్ ఐ ఫీల్ ఐ గివెన్ టు మై ఫాదర్ తర్వాత మా ఇంట్లో ఆయన తాగలేదు చాలా రోజులు దాన్ని అలా పెట్టుకుని అది కోట శ్రీనివాసరావు గారు కోడిని పెట్టి తింటుంది ఆ బ్లూ లేబుల్ అలా పెట్టుకుని మ్యాన్షన్ వస్తే వేసుకుని తాగి ఎంజాయ్ చేస్తుంటే ఓకే సో ఆయనకి ఎంత ఇచ్చేవాళ్ళు అప్పట్లో రెమ్యూనరేషన్ ఆ క్యారెక్టర్ కి ఐదు వేలు ఏడు వేలు పది వేలు అది మాక్సిమం ఐ థింక్ స్టార్ అయింది ఒక విధంగా శర్మ గారు అని రికగ్నిషన్ వచ్చింది మంచి వేషాలు వేశారు అవును థ్యాంక్స్ టు ద ఇండస్ట్రీ అది కాక అసలు ఆయన వాయిస్ తోటి ఎక్కువ ఎడ్యుకేషన్ మంచి వేషాలు చాలా మంచి వేషాలు వేశారు ముఖ్యంగా రామారావు గారి సినిమాలో రామారావు గారికి చాలా ఇష్టం నా అంటే చాలా ఇష్టం నాగేశ్వరరావు గారు కూడా ఈయన ఎంత రెస్పెక్ట్ ఉండింది ఒక సినిమాలో ఈయన గురువుగా యాక్ట్ చేశారు ఐ థింక్ మహాకవి క్షేత్రయ్య నాగేశ్వరరావు గారు ఈయన కాలకు ధనం పెట్టాలి అసలు టెన్షన్ అయిపోయారట నాన్న లేదు లేదు క్యారెక్టర్ ధనం పెడుతున్నాను సార్ మా సో ఆ రెస్పెక్ట్ నాన్నకి లక్కీగా ద హోల్ లైఫ్ ఈ క్యారెట్ కొంచెం శర్మ అయితే డిసిప్లిన్ శర్మ టైం కి వస్తాడు శర్మ కరెక్ట్ గా ఎంత పెద్ద డైలాగ్ అయినా చెప్తాడు రాఘవేంద్రరావు గారు ఎన్నో మంచి వేషాలు ఇచ్చారు చాలా మంచి వేషాలు అలాగే మాధల్ రంగారావు గారు ఈతరం పిక్చర్స్ సో అందరూ అందరూ ఇట్స్ లైక్ హెస్ డన్ సమ్ గుడ్ రోల్స్ కానీ ఆయన ఫీల్ ఏంటంటే రికగ్నిషన్ నాకు రాలేదు కొన్ని వేషాలు అల్లూరు సీతారామ రాజులు అనుకుంటాను ఏదో మంచి వేషం వచ్చి మిస్ అయిపోయింది లాస్ట్ అందులో వేశారు కానీ ఎర్రేస్ అనే వేషం వేశారు అగ్గిరాజు వేషం ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చి నాన్న వేయాల్సింది లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు నాన్న నాన్న అలాంటి కొన్ని మిస్ అయ్యి 
ఏం చేస్తా గోడ కొట్టే బదులు అది ఏదో బాక్సర్ అయి ఉంటాయి కదా అవునవును ఇప్పుడు నేను నేర్చుకున్నా కిక్ బాక్సింగ్ నేర్చుకున్నా కిక్ బాక్సింగ్ ఎలా నేర్చుకుని దానికి వెళ్ళి గుద్దా ఉంటే దెబ్బ కూడా తగలదు కదా అదే శాండ్ బ్యాగ్ నేర్చుకుంటున్నాను కిక్ బాక్సింగ్ నేర్చుకుంటున్నాను అదే చేస్తా మంచి బాక్స్ చేతికి దెబ్బ అటెండ్ కాదు కదా అటెండ్ కాదు షూటింగ్ లో చాలా రిస్క్ చేస్తున్నారు మేము చేసాం నాకు ముక్కు పగిలింది బట్ వీళ్ళు ఇంకా ఇప్పుడు ఏంటంటే కాంపిటీషన్ లో మొన్న ఏదో ఎక్కడ జంప్ చేసాడు అన్నాడు ఎంత ఫీట్ చుట్టాల పైకి హండ్రెడ్ ఫీట్ హండ్రెడ్ ఫీట్ అంటే ఏం లేదండి ఈజీ ఆల్సో ఆ టైమ్ లో ఇప్పుడు లేదు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏంటంటే ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా అంత అంత బిలీవింగ్ ద ఎక్విప్మెంట్ మళ్ళీ రోపు నమ్మి చేసాడు అది కట్టే కట్టేసుకుని పొరపాటు తేడా చేశాడు అంటే అయిపోతాయి జరిగిన ఉన్నాయి సో నాన్న విషయంలో మాత్రం అది ఉంటుంది బేసిక్ గా సో అక్కడి నుంచి ఇంకేంటంటే నాకు పోలీస్ స్టోరీ కూడా ఇప్పుడు ప్రివ్యూ థియేటర్కి వెళ్తే ఏదన్నా సీట్లు కావాలన్నా నాన్న ఫ్యామిలీ అనమాట అంటే మా ఫ్యామిలీ ఇన్ ద సెన్స్ సో శర్మ గారు మీరు అక్కడికి వెళ్ళి చూడండి ఎవరు విఐపీలు వచ్చారు ఇలాంటివన్నీ చిన్న చిన్న ఉండేవి ఇవన్నీ అయిన తర్వాత పోలీస్ స్టోరీ సినిమాకి వాళ్ళిద్దరిని ప్రివ్యూ థియేటర్ లో కూర్చోబెట్టి సినిమా చూపించారు సో ఆ రోజు రిజల్ట్ ఇట్ వాస్ మనది మళ్ళీ అదొక గ్రేట్ మెమరీ అలాగే హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ పోలీస్ స్టోరీ హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ లో అందరూ టాప్ గెస్ట్లు అందరూ ఉన్నారు దాస నాన్నరావు గారు మా హేమరత్నం గారు ఐ థింక్ విజయశాంతి గారు అందరూ ఉండగా నాన్న వాళ్ళని పిలిపించి వాళ్ళ చేతుల మీదుగా నాన్న మా చేతుల మీదుగా షీల్డ్ తీసుకున్నాను సో ఇలాంటివన్నీ కొన్ని కోల్పోయారో అవన్నీ మళ్ళీ బ్యాక్ చాలా ఆ విషయంలో సో హ్యాపీ సో అలాంటివన్నీ జరిగాయి సో ఐ థింక్ యా బట్ ఇదే అదే నేను ఆది అదే చెప్తూ ఉంటాను సంథింగ్ లైక్ నాన్న అనుకున్నది నేను ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సాధించగలిగాను ఐ థింక్ నౌ వీఆర్ రీచింగ్ ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే కొంచెం నీకు బ్యాలెన్స్ కంప్లీట్ బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నావు బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది స్టిల్ హీ హ్యాస్ లాంగ్ వే టు గో లాంగ్ వే టు గో